வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக நிர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திப்பு தேசிய சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் உலகில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் இன்று திறப்பு கொரோனா பரவலால் தாஜ்மஹாலை திறக்க தடை நீடிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் சதவீதம் அறுபது புள்ளி ஏழு ஏழாக அதிகரிப்பு உலக அளவில் தொற்று பாதிப்பில் மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றது இந்தியா சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அமலுக்கு வந்தது கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வு ஆட்டோ டாக்ஸி மற்றும் நிறுவனங்கள் கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்பட அனுமதி உலக கோப்பை கிரிக்கெட் சூதாட்ட புகார் தொடர்பான விசாரணையை கைவிட்டது இலங்கை குற்றச்சாட்டுக்கு போதிய ஆதாரமில்லை என விளக்கம் தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் கடந்த ஜூன் பதினைந்தாம் தேதி லடாக்கில் கல்வான் எல்லைப்பகுதியில் இந்திய சீன பாதுகாப்பு படையினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது இந்திய வீரர்கள் வீர மரணமடைந்தனர் சீன ராணுவ தரப்பில் முப்பத்தைந்துக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் எல்லையில் இரு நாடுகளுக்கிடையே பதற்றம் நிலவி வரும் சூழ்நிலையில் கடந்த வெள்ளியன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி லடாக் எல்லைப்பகுதிக்கு திடீர் பயணம் மேற்கொண்டார் அங்குள்ள நிம்மு என்ற இடத்தில் ராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் பிரதமர் எழுச்சி உரையாற்றினார் சீன ராணுவத்தினர் உடனான மோதலில் காயமடைந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ராணுவ வீரர்களையும் அவர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று நேரில் சந்தித்து எல்லையில் நிலவும் தற்போதைய சூழ்நிலை அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்த மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து எடுத்துரைத்தார் தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்தும் அவர்கள் ஆலோசித்ததாக தெரிகிறது நாட்டில் கொரோனா பரவலை தடுக்க மத்திய அரசு மேற்கொண்டு வரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் குடியரசுத் தலைவரிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி விளக்கியதாக கூறப்படுகிறது பண பரிமாற்றம் காணொலி பரிமாற்றம் உள்ளிட்ட சேவைகளை வழங்கும் முழுவதும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட புதிய செயலியை குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு நேற்று தொடங்கி வைத்தார் எலிமெண்ட்ஸ் என்ற பெயரில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த சமூக வலைதள செயலியை காணொலி காட்சி மூலம் அவர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த செயலியை ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் இணைந்து உருவாக்கியுள்ளதற்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் அப்போது பாராட்டு தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் உலகில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நாடாக இந்தியா திகழ்வதாக தெரிவித்தார் இந்த துறையில் உலகின் பல நாடுகளில் இந்தியர்கள் முன்னணியில் இருப்பது இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்தியாவை தன்னிறைவை பெற்ற நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்குடன் அரசு செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் அனைத்து துறைகளிலும் தன்னிறைவு அடைவது பொருளாதாரத்தை வலுவானதாக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார் as they not only demonstrate indian prowess in technology but are also step towards atmanirbhar bharat i hope this app would prove to be a good desi alternative to the many foreign apps being used by the people india is an it powerhouse and we have some of the world's best known names in this field our headquarters bangalore full of such people with such a huge pool of talented professionals i feel there should be many more such innovations coming out in future i call upon all the stakeholders to create an enabling ecosystem for innovation and entrepreneurship to thrive whatsapp mohanul instagram போன்ற சமூக வலைதளங்களை போல இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வலைதள செயலி செயல்பட கூடியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 
நாட்டில் தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள வழிபாட்டு தலங்கள் நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் ஊரடங்கிலிருந்து தளர்வு அளிக்கப்பட்ட இன்று திறக்கப்படுகின்றன இந்தியாவில் தொல்லியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்று சுற்றுலா தலங்கள் உள்ளன கொரோனா பரவலால் பொது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் அனைத்து சுற்றுலா தலங்களும் மூடப்பட்டன இதன் பின்னர் ஊரடங்கில் படிப்படியாக தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதால் இரண்டு மாத இடைவெளிக்கு பிறகு கடந்த மாதம் எட்நூற்றி இருபது சுற்றுலா தலங்கள் திறக்கப்பட்டன இந்நிலையில் பொது ஊரடங்கில் ஆறாம் கட்டமாக மேலும் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டன இதனால் நோய் கட்டுப்பாட்டு மண்டலங்களுக்குள் வராத சுற்றுலா தலங்கள் மற்றும் நினைவு சின்னங்கள் இன்று முதல் திறக்கப்படுகின்றன அனைத்து சுற்றுலா தலங்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் மற்றும் நினைவு சின்னங்கள் அமைந்துள்ள இடங்களில் கடுமையான சுகாதார பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நுழைவு வாயிலில் உடல் வெப்ப பரிசோதனை கைகளை தூய்மைப்படுத்த சானிடைசர் போன்றவை வைக்கப்பட்டு நோய் தொற்று அறிகுறி இல்லாத நபர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள் சுற்றுலா பயணிகள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் சமூக இடைவெளியை தவறாது கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஆக்ரா நகரத்தில் கொரோனா பரவலின் வேகம் இன்னும் குறையாததால் தாஜ்மஹால் ஆக்ரா கோட்டை மற்றும் அக்பர் தூன் போன்ற நினைவு சின்னங்கள் இன்று திறக்கப்பட மாட்டாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக நாள் ஒன்றுக்கு ஐநூறு யாத்திரிகர்கள் மட்டுமே அமர்நாத் யாத்திரைக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரிலிருந்து ஆண்டுதோறும் இமயமலையின் அமர்நாத் பனிக்கோகையில் அமைந்துள்ள பனிலிங்கத்தை தரிசிக்க ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அமர்நாத் யாத்திரை மேற்கொள்வது வழக்கம் ஆனால் நாட்டில் தற்போது கொரோனா தொற்று பிரச்சனையால் பொது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அமர்நாத் யாத்திரைக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன இது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தால் அமைக்கப்பட்ட துணைக்குழு ஜம்முவில் நேற்று அம்மாநில தலைமைச் செயலாளருடன் அமர்நாத் யாத்திரை குறித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியது கொரோனா தொற்று விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது குறித்தும் யாத்ரிகர்களுக்கு சமூக இடைவெளி முகக்கவசம் ஆகியவை பின்பற்ற நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்தும் அப்போது விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் இந்த ஆண்டு நாள் ஒன்றுக்கு ஐநூறு யாத்ரிகர்கள் மட்டுமே அமர்நாத் யாத்திரை மேற்கொள்ள அனுமதிக்கலாம் என்றும் இந்த கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அமர்நாத் பணிக்குகையில் மேற்கொள்ளப்படும் புகழ்பெற்ற பாபா அமர்நாத் ஆரத்தி வைபவத்தை தூர்தர்ஷனில் நேரடியாக ஒளிபரப்பவும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமர்நாத் யாத்ரிகர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கூட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டும் என்று ஆளும் கட்சியிலேயே எதிர்ப்பு வலுத்து வரும் நிலையில் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி நேற்று அந்நாட்டு இராணுவ தலைமை தளபதியுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் எல்லையில் இந்திய நிலப்பகுதிகளை உள்ளடக்கி அண்மையில் நேபாள பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி தலைமையிலான அரசு புதிய வரைபடத்தை தயாரித்ததால் சர்ச்சை ஏற்பட்டது மேலும் இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை பிரதமர் சர்மா ஒலி தெரிவித்ததால் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த உறுப்பினர்கள் பிரதமருக்கு எதிராக கருத்து தெரிவித்ததுடன் பிரதமர் பதவியிலிருந்து அவர் உடனடியாக விலக வேண்டும் என்றும் எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்தனர் இந்நிலையில் நேற்று நேபாள கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் புஷ்பா கமல் தஹால் பிரசந்தாவுடன் பிரதமர் சர்மா ஒளி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் ஆனால் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை இந்த ஆலோசனை இன்று மீண்டும் தொடரும் என கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் நேபாள ராணுவத்தின் தலைமை தளபதி ஜெனரல் பூர்ணச்சந்திர தாபாவுடன் பிரதமர் சர்மா ஒலி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் பிரதமர் பதவியிலிருந்து அவர் விலகக்கூடும் என்று தொடர்ந்து தகவல்கள் வெளிவரும் நிலையில் இந்த ஆலோசனைகளை பிரதமர் சர்மா ஒலி மேற்கொண்டு வருகிறார் உலகிலேயே மிகப்பெரிய கொரோனா தடுப்பு பாதுகாப்பு மையம் தில்லியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது தில்லியில் உள்ள சத்தர்பூரில் பத்தாயிரம் படுக்கைகளுடன் கூடிய இந்த கொரோனா பாதுகாப்பு மையத்தை தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜல் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் தில்லி சத்தர்பூரில் உள்ள ராதா சோமி சத்சங் பியாஸ் வளாகத்தில் சர்தார் பட்டேலின் பெயரில் பத்தாயிரம் படுக்கை வசதிகளுடன் இந்த கொரோனா பாதுகாப்பு மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மிதமான மற்றும் அறிகுறி இல்லாத கொரோனா நோயாளிகளுக்காக இந்த மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பாதுகாப்பு மையத்தின் பரப்பளவு தோராயமாக இருபது கால்பந்து மைதானத்தின் அளவுடன் தலா ஐம்பது படுக்கைகள் வீதம் இருநூறு அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த மையம் உலகிலேயே மிகப்பெரிய கொரோனா தடுப்பு மையம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பாதுகாப்பு மையத்தின் செயல்பாடுகளை இந்திய திபெத் எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்
நாட்டில் விவசாய நிலங்களை ஆக்கிரமித்து வரும் வெட்டுக்கிளிகளை ஆளில்லா சிறிய விமானங்களான ட்ரோன்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது வட மாநிலங்களில் வெட்டுக்கிளிகள் விவசாய நிலங்கள் மீது படையெடுத்து வருகின்றன ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பஞ்சாப் குஜராத் மகாராஷ்டிரா சத்தீஸ்கர் ஹரியானா மற்றும் பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் வெட்டுக்கிளிகளின் படையெடுப்பால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன பயிர்களை நாசப்படுத்தும் இந்த வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்த தற்போது ஆளில்லா சிறிய விமானங்களான ட்ரோன்கள் மூலம் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டு வருகின்றன ஒன்பது மாநிலங்களில் இரண்டரை லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி முதல் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தான் குஜராத் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் மட்டும் அறுபது குழுக்கள் அமைக்கப்பட்ட பூச்சி மருந்து தெளிப்பு வாகனங்கள் மூலம் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு சார்பில் இருநூறு அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் இந்த பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உலகிலேயே வெட்டுக்கிளி தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் இந்தியாவில்தான் ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஜூலை பதினோராம் தேதி முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை இந்தியா அமெரிக்கா இடையே சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று ஊரடங்கால் ஜூலை முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை சர்வதேச விமான போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்களை தாயகம் அடைத்து வர வந்தே பாரத் திட்டத்தின் நான்காவது கட்டம் கடந்த மூன்றாம் தேதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் இந்த நான்காம் கட்ட திட்டத்தின் போது பதினேழு நாடுகளுக்கு இயக்கப்படுகின்றன இந்நிலையில் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஜூலை பதினொன்று முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை இந்தியா அமெரிக்கா இடையே சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட இருப்பதாக ஏர் இந்தியா விமானம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கான முன்பதிவு ஜூலை ஆறாம் தேதி இரவு எட்டு மணிக்கு தொடங்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரு வழித்தடத்திலும் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு விமானங்கள் இயக்கப்பட இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது இதனிடையே குவைத்திலிருந்து நேற்று சண்டிகருக்கு நூற்றி எழுபத்தி ஏழு இந்தியர்கள் தனியார் விமானம் மூலம் வந்தடைந்தனர் இதுவரை ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் நூற்றி முப்பத்தி ஏழு நாடுகளிலிருந்து வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் தாயகம் திரும்பியிருப்பதாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் சமூக விரோதிகளால் எட்டு காவலர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தில் முக்கிய குற்றவாளியான விகாஸ் துபேயின் வீட்டிலிருந்து ஏராளமான ஆயுதங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் பல்வேறு வழக்குகளில் தலைமறைவாக இருந்த விகாஸ் துபே மற்றும் அவனது கூட்டாளிகள் திக்ரு என்ற கிராமத்தில் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து கடந்த வியாழனன்று காவல்துறையினர் அந்த பகுதியை சுற்றி வளைத்தனர் அப்போது எதிர்பாராத விதமாக விகாஸ் துபேயின் கூட்டாளிகள் காவல்துறையினரை நோக்கி சரமாரியாக துப்பாக்கியால் சுட்டதில் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் உட்பட எட்டு காவலர்கள் சம்பவ இடத்தில் உயிரிழந்தனர் இதனையடுத்து தப்பியோடியுள்ள விகாஸ் துபே மற்றும் அவனது கூட்டாளிகளை தேடும் பணி மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் விகாஸ் துபேயின் வீடு நேற்று இடித்து தரைமடமாக தரைமட்டமாக்கப்பட்டது அப்போது அங்கிருந்து ஏராளமான ஆயுதங்கள் மற்றும் தோட்டாக்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக உத்தரப்பிரதேச காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் விகாஸ் துபேயின் முக்கிய கூட்டாளி ஒருவன் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் கடந்த மூன்று நாட்களாக பெய்து வரும் பலத்த மழையால் மும்பை தானே உள்ளிட்ட நகரங்கள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன மத்திய மும்பையில் ஹிந்த் மாதா மற்றும் கிழக்கு பெருநகர பகுதிகளில் உள்ள செம்பூர் ஆகிய இடங்களில் தாழ்வான பகுதிகளை மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது தெற்கு மும்பையில் கொலாபா வானிலை மையத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் மேற்கு புறநகர் பகுதியில் உள்ள சாந்தக்ரூஸ் வானிலை மையத்தில் இருநூறு புள்ளி எட்டு மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது அருகில் தானே மாவட்டம் சிந்துதுர் உள்ளிட்ட கொங்கன் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்துள்ளது வித்தர்பாவின் சில பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்துள்ளது மும்பையின் பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு பலத்த மழை நீடிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளதால் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன 
மீனவர்கள் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதேபோல் புதுதில்லியிலும் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது சப்தர்ஜங் பகுதியில் முப்பத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் பாலம் ஸ்டேஷன் பகுதியில் நாற்பத்தெட்டு புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் லோதி ரோட் பகுதியில் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு மில்லிமீட்டரும் அயநகர் பகுதியில் முப்பத்தைந்து புள்ளி இரண்டு மில்லிமீட்டரும் ரிச்காட் பகுதியில் நாற்பத்தாறு புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியது அடுத்த இரு தினங்களுக்கு தில்லியில் மழை நீடிக்கும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு இலவச பயிற்சி திட்டங்களை செயல்படுத்த பேஸ்புக் நிறுவனத்துடன் சிபிஎஸ்இ இணைந்துள்ளது கணிப்பொறி தொழில்நுட்பம் குறித்து சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து மாணவர்களுக்கும் பயிற்சி அளிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இந்த பயிற்சியை வழங்க பேஸ்புக்குடன் சிபிஎஸ்இ உடன்பாடு மேற்கொண்டுள்ளது இதன்படி மூன்று வார காலத்துக்கான பயிற்சியை பேஸ்புக் இலவசமாக வழங்கும் இதில் பத்தாயிரம் ஆசிரியர்களும் பத்தாயிரம் மாணவ மாணவிகளும் கலந்து கொள்ள உள்ளனர் இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்க இன்று முதல் இருபதாம் தேதி வரை பதிவு செய்யலாம் என்றும் மாணவர்களுக்கான பயிற்சி அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதியும் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதியும் தொடங்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பரவி வரும் நிலையில் குணமடைந்தவர்கள் விகிதம் அறுபது புள்ளி ஏழு ஏழு சதவீதமாக இருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் இதனால் தமிழகத்தில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு ஆயிரத்து ஐநூற்றி பத்தாக அதிகரித்துள்ளது நிலையில் கேரள தலைநகர் திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு வார காலத்திற்கு கடும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் ஒரே நாளில் இருபத்தி நான்காயிரத்து எட்நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதனால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரமாக அதிகரித்தது நாட்டிலேயே மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அதிகபட்சமாக இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் தொன்னூத்தி ஏழாயிரத்து இருநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் அறுபத்தெட்டாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தைந்தாயிரத்து முன்னூற்றி பனிரெண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தைந்தாயிரத்து நானூற்றி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பதினெட்டாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்தோராயிரத்து இருநூற்றி முப்பத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினான்காயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினான்காயிரத்து அறுநூற்றி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஐநூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோராயிரத்து இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாட்டில் இதுவரை நான்கு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் இது அறுபது புள்ளி ஏழு ஏழு சதவீதம் என்றும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து நூற்றி பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து எழுநூற்றி பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது அறுபது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்றி பத்தாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்தில் ஒரே நாளில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒரு பேர் கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரத்து எழுநூற்றி பதினைந்து கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் இன்று முதல் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன இதன்படி காய்கறி மளிகை கடைகள் மாலை ஐந்து மணி வரை திறந்திருக்கும் டாக்ஸி ஆட்டோக்கள் மற்றும் சைக்கிள் ரிக்ஷாக்கள் இயங்கி வருகின்றன 
கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த சென்னையில் பதினேழு நாட்களாக அமலில் இருந்த ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் இன்று தளர்த்தப்பட்டுள்ளன இதன்படி காய்கறி மற்றும் மளிகை கடைகள் மாலை ஆறு மணி வரை திறந்திருக்கும் இறைச்சி கடைகள் இயங்கவும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஐ டி நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி நிறுவனங்கள் வணிக வளாகங்கள் தவிர்த்து அனைத்து வகையான ஷோரூம்கள் பெரிய ஜவுளி மற்றும் நகைக்கடைகள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்படுகின்றன முடித்திருத்தும் நிலையங்கள் அழகு நிலையங்கள் குளிர்சாதன வசதி இல்லாமல் இயங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஹோட்டல்கள் மற்றும் ரெஸ்டாரண்ட்கள் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல்கள் வழங்கலாம் தேநீர் கடைகள் மாலை ஆறு மணி வரை பார்சல் மட்டும் வழங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது வீடுகளுக்கு டெலிவரி செய்யும் பணிகளை இரவு ஒன்பது மணி வரை மேற்கொள்ளலாம் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது டாக்சிகளில் ஓட்டுநர் தவிர்த்து மூன்று நபர்களும் ஆட்டோக்களில் ஓட்டுநர் தவிர்த்து இரண்டு பேரும் பயணிக்கலாம் சைக்கிள் ரிக்ஷாக்களும் இயங்கி வருகின்றன எனினும் சென்னையில் கோவில்களை திறக்கவும் மதம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்படவில்லை அதேநேரம் செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் கிராமப்புறங்களில் ஆண்டு வருமானம் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக உள்ள வழிபாட்டு தலங்களை திறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது தொழிற்சாலைகள் ஐ டி நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் ஆகியவை நூறு சதவீத பணியாளர்களுடன் இயங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு மாவட்டங்களிலும் வங்கிகள் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது நியாய விலை கடைகளில் விலையில்லாமல் அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்குவதற்கான டோக்கன் இன்று முதல் விநியோகிக்கப்படுகிறது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதையடுத்து ஜூலை மாதத்திற்கும் விலையில்லா அரிசி பருப்பு எண்ணெய் கோதுமை மற்றும் சர்க்கரை உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட உள்ளது இதையொட்டி மக்கள் நியாய விலைக் கடைகளில் வரிசையில் நிற்காமல் பொருட்களை வாங்குவதற்கு ஏதுவாக இன்று முதல் ஒன்பதாம் தேதி வரை டோக்கன் வழங்கப்பட உள்ளது இந்த டோக்கன்களில் பொருட்கள் வாங்க வேண்டிய தேதி நேரம் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இதன்படி வரும் பத்தாம் தேதி முதல் இலவச பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் மக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் கொரோனா தொற்றை கண்டறியும் வகையில் பொதுமக்களை பரிசோதனை மையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்வதற்காக ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் தலா ஒரு வாகனம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை போரூர் பகுதியில் நடத்தப்பட்ட மருத்துவ முகாமை சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் ஆகியோர் பார்வையிட்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் பிளாஸ்மா சிகிச்சை திட்டத்தை விரிவுபடுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலத்தில் சிகிச்சை மையங்கள் மற்றும் பரிசோதனையை அதிகப்படுத்துவது ஆகிய நடவடிக்கைகளால் பயன் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இதைத் தொடர்ந்து பேசிய மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் சென்னையில் பனிரண்டு பரிசோதனை மையங்கள் இருப்பதாகவும் இதில் பரிசோதனை செய்வதற்காக மக்களை அழைத்துச் செல்ல வாகனங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் பதினைந்து பேரை அழைத்துச் செல்லும் வகையில் ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் தலா ஒரு வாகனம் என்ற அடிப்படையில் இருநூறு வாகனங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் சென்னையில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறியதாக நேற்று ஒரே நாளில் ஆயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் சோதனை சாவடிகள் அமைத்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் தடை உத்தரவை மீறியதாக நேற்று மட்டும் ஆயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு ஆயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முகக்கவசம் அணியாதது மற்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாதது தொடர்பாக அறுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன இதுவரை ஊரடங்கு விதிகளை மீறியதாக ஒரு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தோரு வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு எண்பத்தெட்டாயிரத்து முன்னூற்றி அறுபது வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இன்று முதல் வழக்கம்போல் செயல்படும் என்று பல்கலைக்கழக பதிவாளர் அறிவித்துள்ளார் சென்னையில் முழு ஊரடங்கு காரணமாக அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திற்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து இன்று முதல் செயல்படும் என்று பல்கலைக்கழக பதிவாளர் அறிவித்துள்ளார் எனவே அனைத்து பேராசிரியர்களும் ஊழியர்களும் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என்றும் பணிக்கு வராதவர்கள் விடுப்பெடுத்ததாக கருதப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்
புதுச்சேரியில் கட்டுப்பாட்டு பகுதியிலிருந்து வெளியே வரும் மக்கள் மீது பேரிடர் மேலாண்மை சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் புதுச்சேரி நகர்ப்புறம் மற்றும் கிராம பகுதிகளில் உள்ளாட்சித்துறை மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து கிரண்பேடி ஆய்வு செய்தார் இதையடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் வீடியோ வெளியிட்டுள்ள அவர் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களில் சிலர் தங்களது வீடுகளில் இருந்து வெளியே வருவதால் மற்ற பகுதிகளுக்கும் கொரோனா தொற்று பரவுவதாக கூறினார் எனவே கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளில் இருந்து வெளியே வருவோர் மீது பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதோடு அரசு மருத்துவமனை கழைத்துச் செல்லப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் கிரண்பேடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் உலக அளவில் நேற்று ஒரே நாளில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே பதினாறு லட்சத்தை நெருங்குகிறது உயிரிழப்பு ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரத்தை கடந்துள்ளது சீனாவில் உருவான கொரோனா தொற்று உலகம் முழுவதும் வேகமாக பரவி வருகிறது அமெரிக்காவில் தொடர்ந்து அதிக அளவில் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன நேற்று ஒரே நாளில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்நூற்றி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை முப்பது லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது அமெரிக்காவில் இதுவரை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்தனர் பிரேசிலில் நேற்று இருபத்தாறாயிரத்து இருநூற்றி ஒன்பது பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு பதினாறு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழப்பு அறுபத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரமாக உள்ளது இந்தியாவில் இருபத்தி மூன்றாயிரம் பேருக்கு நேற்று புதிதாக கொரோனா தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனால் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு ஏழு லட்சத்தை நெருங்குகிறது இதன் மூலம் அதிக அளவில் கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளான நாடுகள் பட்டியலில் ரஷ்யாவை முந்தி மூன்றாவது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது ரஷ்யாவில் நேற்று ஆறாயிரத்து எழுநூறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதால் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பு பத்தாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தொன்றாக உயர்ந்துள்ளது பெரு நாட்டில் மூன்று லட்சத்து இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பத்தாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தி ஏழாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் சிலியில் இரண்டு லட்சத்து தொன்னூத்தைந்தாயிரம் பேரும் பிரிட்டனில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தைந்தாயிரம் பேரும் மெக்சிகோவில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேரும் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரம் பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் பேரும் பங்களாதேஷில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேரும் கொரோனா தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் சூதாட்டம் நடைபெற்றதாக எழுந்த புகார் குறித்த விசாரணையை இலங்கை அரசு கைவிட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா இலங்கை அணிகள் மோதின இந்த போட்டியில் சூதாட்டம் நடைபெற்றதாக இலங்கை முன்னாள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மகிந்தானந்தா குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்ட விசாரணை நடைபெற்று வந்தது முன்னாள் கேப்டன்கள் குமாரா சங்கஹரா அரவிந்த் டி சில்வா ஒப்புல் தாரங்கா ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது ஆனால் முன்னாள் கேப்டன்கள் அளித்த வாக்குமூலங்கள் தெளிவாக இருப்பதாகவும் சூதாட்ட புகாருக்கு ஆதாரமில்லை என்றும் விசாரணைக் குழு தெரிவித்துள்ளது எனவே சூதாட்ட புகார் குறித்த விசாரணையை நிறுத்தியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று எஸ் எஸ் எல் சி காலாண்டு அரையாண்டு தேர்வுகளின் மதிப்பெண்களை இணையதளத்தில் பதிவேற்றும் பணியை அரசு தேர்வுத்துறை தொடங்கியுள்ளது தினத்தந்தி புகாரில் சிக்கியுள்ள பிரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்களை காவல் பணிகளில் பயன்படுத்த வேண்டாம் சென்னை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் உத்தரவு தினமணி கால் டாக்ஸி ஆட்டோக்களில் முகக்கவசம் அணியாத பயணிகளை ஏற்றக்கூடாது என போக்குவரத்து போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் தினமலர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திப்பு தேசிய சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் உலகில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு
தோலியல் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்கள் இன்று திறப்பு கொரோனா பரவலால் தாஜ்மஹாலை திறக்க தடை நீடிப்பு நாட்டில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோர் சதவீதம் அறுபது புள்ளி ஏழு ஏழாக அதிகரிப்பு உலக அளவில் தொற்று பாதிப்பில் மூன்றாவது இடத்திற்கு சென்றது இந்தியா சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் அமலுக்கு வந்தது கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வு ஆட்டோ டாக்ஸி மற்றும் நிறுவனங்கள் கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்பட அனுமதி உலக கோப்பை கிரிக்கெட் சூதாட்ட புகார் தொடர்பான விசாரணையை கைவிட்டது இலங்கை குற்றச்சாட்டுக்கு போதிய ஆதாரமில்லை என விளக்கம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்